不朱雀，拜见神王。起来吧。神王大人，价值十亿的全球顶级项链苍穹之泪已经拍得。很好。夏国四大战神、龙城八大世家得知您大婚，纷纷赶来祝贺。叫他们回去吧，我的女人可不喜这些。谨遵神王调令。谨遵神王调令！谨遵神王调令！过来呀、啊！赵<笑>少，嗯，一会儿那个羚羊就要来接亲了。那你说，让他看到你现在这个样子，会不会更刺激呀、啊？嗯。<笑>要不是你喜欢在婚礼上玩人妻，我怎么会嫁给那个废物？姐姐，你怎么能这样呢？你对得起林阳吗？有你说话的资格吗？滚出去！菲儿，来接你了。徐雪，你写呢？林阳，我不能让你娶这样的女人。徐雪，陈雪，叫什么？陈雪，我问你叫什么？陈雪，你，我问你叫什么呀？陈二小姐，这就对了嘛。赘婿就应该有赘婿的样子。哦，对了，我姐说彩礼不够，不嫁了，婚礼取消。取消婚礼？可以。只要陈飞和我说一声不想和我在一起了，我立刻就走。但如果陈飞没说，谁都不能拆散我们。你是听不懂人话吗？我让你滚蛋！哎呦，哎呀！谁让你对我的女婿这么说话了？哎呀，谁让你对我的女婿这么说话了？妈，谢。哎呦，好女婿，没事吧？谁不知道，云城赵少纸醉人妻，你已经好不容易爬上了赵少的床，把这个废物骗了三年，你们是坏了你姐的好事，小心伤神。哎呦，林阳，我的好女婿，这都是误会，误会。妈，我没事，菲儿呢？啊，菲儿在里面，你快进去，快进去。哎呦，菲儿一掌都收拾好了，就等你这个如意郎君了。哎呦，快进去，快进去。陈飞，陈飞，陈飞，你。狗东西，叫什么？扫了赵少的雅兴，你担得起吗？<笑>怎么，受刺激了？<笑>在你的婚礼上睡着你老婆，那是别有一番滋味啊！陈<笑>飞，为什么？为什么？你一个穷鬼也配问我为什么？要不是为了满足赵少的嗜好，我会嫁给你。区区一个赵家，值得你如此谄媚吗？哟，人家赵少要给五百万的彩礼，你见过那么多钱吗？今天啊，我只是简单的伺候了一下赵少，他就给了我五百万。我跟你在一起六年。你除了会给我端茶洗脚之外，你还给过我什么？哟，这这手里又拿着什么破烂货？准备送给我？啊。这个是苍穹之泪，传说前段时间石龙殿的朱雀大人花了十几个亿才拍了下来。哟，那这条是你在哪个路边摊上买的破烂货呀？啊？区区一个苍穹之泪，值得我林阳造假吗？哎呦，林阳，我看你这几年是在战玉待傻了吧？啊，装也要看在谁面前
，下次再造假，多花点心思。看清楚了，这个才是朱雀大人那串如假包换的苍穹之泪。看清楚了吗？这是你这辈子都买不起的，是吗？我怎么没听说过？这世上还有第二条苍穹之类。哎呦，果然赵少手眼通天，神龙殿的圣物都能得到。哎哎哎，飞呀、啊，你要好好谢谢赵少。哎呦，赵少，你给我带了这么贵重的礼物，你怎么不早点告诉我啊？人家还有很多功夫没给你展示呢，<笑>是吗？哎呀，这个苍穹之泪虽然价值连城，但是对于云城第一世家的我来说，那也是九牛一毛啊。想要？想要。那我看看是哪儿想要？这儿想要，这儿想要，还是这儿想要？好呀。<笑>好。既然你想要，那我就把它给你作为聘礼，怎么样？嗯，哎，赵少，你真是对人家太好了。<笑>神龙殿的东西怎么会落到他手里？就这么一个假货，值得你们如此满足吗？林阳，你竟然敢冲撞赵少，你，你找死！林阳。你可听清楚了，我爸花了十几个亿，才让我有资格进入神龙殿。我师从神龙殿朱雀大人座下的青龙将军。那你说，这苍穹之泪在我手上很奇怪吗？区区一青龙，也敢自称将军？林阳，你胡说八道什么？你想害死我们陈家？陈飞。六年前你舍命救我，不求回报，我这次回来就是为了娶你。你怎么变成这个样子了？我救你？你做梦呢？啊！我知道了，也只有这个废物，会不惜毁容去大火里面救。什么？是你？真的，六年前救我的不是陈飞，是你。对不起，对不起，陈雪，是我来晚了。我，我真不知道那个人是你，我以为是。哎呦，你个赔钱货！原来你是为了救这个废物才毁的容。我花那么多钱把你养大，现在整个云城谁敢娶你？你真是气死我了！你，我娶。陈、啊、雪，你愿意嫁给我吗？我想用我的一生去弥补你。我，我，林阳。你当着我的面，你跟这个丑八怪求婚，你故意恶心我呢？不过，你这个地摊货和这个毁容怪，还真的是绝配啊！哎呦，你当真要娶陈雪？行，我这个人呀，只认钱不认人。他呀，便宜，我只要三十万彩礼。哎，但是陈飞的彩礼。你一分不退，我的女人岂是三十万个好标的？你放心，我一定会治好你的。我还要跟你一场全世界最盛大的婚礼。哎呦，行了，别装了，<笑>我陈家寻遍名医都没治好，哼，你又在这说大话，哼，好。你要是把陈雪的脸治好了，我陈家彩礼分文不取，治不好彩礼翻倍。妈，云城最好的医生都治不好我的脸，你就别为难他了。哎呦，你个赔钱货，还没嫁人呢，你就向着外人说话，你我好
，三日为限，一言为定。林阳，你今天得罪了赵少，他们肯定不会放过你的。这个卡里有一些钱，你拿着它离开云城。放心吧，不会有事的。我先找人治好你的脸。我的脸你治不好的，我先走了。神王大人，属下已带玉龙军包围了这里。只要您一声令下，里面的人一个不留。先不用，跟着程序，立刻让赛华佗给他治病。还有，广发邀请函，我要为我的女人办一场轰动全球的婚礼。谨遵神王调令。妈，林阳那个废物，要是真的把陈雪的脸给治好了，您真要……哎呦，如果林阳那个冤大头……真的把陈雪的脸治好了，我们陈家可以反手去找李家、王家，把陈雪嫁出去。哎呦，可以得到一笔不菲的彩礼，哪轮得上林阳那个废物？现在打小怎么哎呦，听说了吗？神王大人突然现世，要在云城搞一个盛大的求婚宴。云城各大世家都得到了邀请函，可惜我陈家到现在没有得到。爷爷，这还不简单呀？我让赵少给我们去弄一张就行了。哎呦，还是我们菲菲聪明。如今呀、啊，我们菲菲已经傍上赵少了。哎呦，眼看着我们陈家的好日子就来了。哎、呀，愚蠢。神王大人的邀请函无上珍贵，黑市上啊都找到了一个亿，就凭那个赵少，他能搞得到吗？爷爷，赵少的结拜兄弟，那可是神龙殿的青龙将军，这事儿啊，他肯定有办法。青龙将军，青龙将军可是神龙殿的大人物，菲儿，你赶快给赵少打电话，让他给咱们陈家搞一张邀请函。我要给你去打工，陈家，今日我来，请你们兑现诺言。陈陈雪，你你的脸。是林阳治好我的，这要是从哪借的高利贷，付的医药费啊？妈，这事儿你可得再好好想一想了。林阳，现在我女儿的脸已经好了，可不是你这个烂蛤蟆能高攀得起的。赶快给我滚！妈，你怎么出尔反尔呢？哎呦，你这个赔钱货！<笑>我辛辛苦苦养你这么大，我花了多少钱呀？你你怎么就看上这个穷光蛋了？你我，哎呀！住口！你这不坏我陈家名声吗？我说句公道话啊，林阳他没有功劳，也有苦劳嘛。你看，陈雪的脸这不恢复如初了。这样吧，林阳，等陈雪顺利的嫁给了云城世家，得到了彩礼，我分你一半。林阳。<笑>你看怎么样？看来陈家是打算卖女儿呀、啊！你放肆，敬酒不吃吃罚酒，就凭你也敢在我陈家撒野？哎呀，好热闹呀！哎、呀我这是来了。哎，这狗姓高要怎么也在？赵少、嗯，终于来了！神王的邀请函准备的怎么样了？休得无礼！赵少，您请坐。菲<笑>儿，看着。哎，<笑>这位是、啊、赵少，这是我女儿，她的脸好了。嗯，嗯<笑>没想到啊，丑女变艳妇了。不错，<笑>不错。<笑>赵少，听说您和神龙殿的青龙将军
乃是至交。你看，能不能给我陈家爷告一证？有请汉。老爷子，这神王大人的邀请函，万人争抢，怕是不好办啊。这青龙将军已经到了云城了，打了半辈子仗，劳苦功高啊，可惜呀、啊。也不能好好享受享受，这好办呐！嗯，把陈雪送给青龙将军，将军好好享用，这邀请函不就自然了吗？同志，同志，把陈雪送给青龙将军，这邀请函不就自然了吗？同志，同志，这次啊。我看陈家的邀请函不用愁了，太好了，那可太好了！赵少，那就拜托您了。等我陈家日后飞黄腾达了，您的大恩大德，我我永生不忘。我这就给您作揖、哎。老爷子，陈雪，还愣着干什么？还不赶快洗漱干净，一会儿能赵少啊去面见青龙将军。我不同意，我都说了，这辈子我只嫁林阳。你雪儿，放心吧。今天没人动得了你，陈雪，我命令你立刻马上去见青龙将军。爷爷，我说了，我只嫁林阳。能成为青龙将军的玩物，那是八辈子修来的福。有荣华富贵你不要，要这条丧家权。你脑子进水了吗？我林阳的女人，不用侍奉任何人。哼，你这个窝囊废，也配合青龙将军抢女人？青龙将军啊，能给我们陈家送来邀请函？你有那能耐吗？不就是邀请函吗？我打个电话，叫人送来就是。<笑>这个疯狗啊，又开始说胡话了。这神王大人的邀请函，那是无上的圣物，就凭你一个电话就想让人送过来，得失心疯了。陈雪。你看看你看上的是什么样的男人，只会说大话的废物！林阳，神王大人的邀请函现在可是炙手可热，云城各大世家挤破了脑袋都得不到。哎呀，我陈家也只好靠卖女儿才换了一个名额。你这一个废物，你好好的把自己掂量掂量。若是。我能叫人送来，神王大人的邀请函，你动动手指还让人给你送过来，你是不是以为自己就是神王啊？啊，是，我就是神龙殿主，北海神王，我就是神龙殿主，北海神王，<笑>你北海神王、嗯，那我此刻是不是要对你喊一句？恭迎北海神王，要发疯啊，就给我滚出去！林阳，要冒充神王大人，那是灭九族的大罪，你要找死，不要带上我们一起！我的好妹妹啊，云城的男人都死光了吗？你非要跟这个疯狗在一起？他呀，连给神王大人倒夜壶都不配！林阳，你确定？你就是神王，我确定。好，我等的就是你这句话。哎，青龙将军，我们这儿有一个人冒充神王，想特意请您来主持公道。哎哎哎，小的还特地为您准备了一个娇滴滴的艳妇，供您享用啊。哎哎，好，林阳，青龙将军马上就要到了，我希望你的嘴到时候能像现在一样硬，自寻死路的废物，是吗？我怎么觉得自寻死路的是你？嘿，装，继续装，我倒要看看你这个废物一会儿怎么跪地求饶的，妈。这个废物已经冒犯了天威，是个死人了。你又何必再跟他多说废话呢？你真是一条疯狗，倒也好
，激怒了神龙殿，省得我陈家自己动手了。不过还请赵少禀报将军，这一切和我陈家无关。那是自然。<笑>林阳，你快走吧，得罪了千龙将军，你会没命的。放心吧，我肯定会没事。你个赔钱货，还护着这个废物！一会儿青龙将军来了。好好扶持将军，否则家法伺候。青龙将军呐，是谁在这冒充神王大人？哎，将军，就这小子，他冒充神王大人，还对你出言不逊，就他，毛都没长齐的小子。也胆敢冒充神王大人，说吧，你想怎么死？你不认识我？你算什么东西？也配入得了我的眼？林阳，还不赶快下跪道歉？难道你要等到将军大发雷霆吗？将军大人，这个废物和我陈家一点关系都没有。我陈家呀，给你准备了一份大礼，正要送给您呢。这是我的二女儿，哎呦，今天啊，就由她来服侍您。将军，您可满意？长得还挺水灵，带下去梳妆打扮吧。你敢？哼！将军，别忘了，就这小子冒充神王大人。小子，神王大人，那可是无上至尊，连我都没有机会瞻仰他的真容，你胆敢冒充？你有几条命？出去是从哪里招安你这么个东西？出去，我给你三十秒，滚过来清理门户！你放肆！哎，你这个疯狗是演戏演疯了吧？啊！朱雀大人，那是青龙将军的直属上司，那在神龙殿也是一人之下，万人之上的存在。你是想死两次吧你？这个废物，脑子别真的是坏了，还真以为他是神王大人，还敢顶嘴，装过头了吧？命都要保不住喽！一只蝼蚁也敢冒犯朱雀大人，我看你是死到临头了。小龙大人，我求你放过林阳吧，我愿意终身服侍你。好啊，我倒要看看你准备怎么服侍我。找死，放肆！与龙君何在？在，将此人五马分尸。慢着！朱雀大人到！朱雀大人！朱雀大人！朱雀大人！大人，何事竟然惊动您前来？朱雀大人亲临陈家，真是令我陈家蓬荜生辉呢。今天这到底是什么好日子？朱雀大人，青龙大人，二位大人同时驾到，我陈家真是三生有幸，三生有幸呢。你你混账的！一个战狱里捡回来的降将，何时也敢出来冒充将军？朱雀大人，小心开炮！饶我！来人，拖下去，军法处置！朱雀大人，朱雀大人，饶我吧！朱雀大人，朱雀大人。今日本将前来，是特地为陈家送上邀请函。七日后，神王大人将在云城举办订婚仪式，特邀陈家赴宴。朱雀大人，您亲自登门为我陈家送来邀请函，不知是哪位大人物对我陈家如此赏识呢？无可奉告。哎呦，这么珍贵的邀请函，自己送上门了没有？我不是在做梦吧？那个朱朱雀大人慢走啊！<笑>其实啊，刚才发生的这一切，都是我跟朱雀大人演的一出好戏。赵公子，您这话是什么意思？哦，我明白了，刚才啊，是为了揭开青龙的真面目。他一个降将，居然敢顶着朱雀大人的名头耀武扬威的，想必啊是被人检举揭发了。哦，竟有此事！这确有此事啊
，朱雀大人早就听说那个青龙有不轨之心。才故意跟我演的这出戏、啊，也是因为我在，所以才亲自把这个邀请函给送了过来。真是可笑！你赵江河还有启动朱雀的面子？真是可笑！你赵江河还有启动朱雀的面子？这不是我的面子，还是你的功劳啊！我告诉你，也是因为有我在，你冒充神王大人的事儿。朱雀大人才没跟你计较，饶了你这条小命！你赶紧跟我磕头致谢。赵公子，你可真是手眼通天呐、啊！以后我陈家全都要仰仗您了。菲儿，还不赶快和赵公子商议你们结婚的事儿？赵公子啊、嗯，我知道有个好地方，咱们过去啊，好好聊聊。走啊！<笑>走。站住！要带我女儿去哪儿？虽然是商量，我们订婚的细节。笑话！你这个窝囊废，也配娶我女儿？林阳，我警告你，我陈家现在可是得了神王殿的邀请函，你休想高攀！妈，林阳治好了我的脸。闭嘴！今时不同往日，你现在的脸可是我陈家攀高枝的筹码，即使要嫁，也不能嫁这个废物。说实话吧，娶雪儿。需要什么条件？至少五个亿，你拿得出来吗？穷鬼！不就五个亿吗？我找人拿来就是。不就五个亿吗？我找人拿来就是。这废物的疯病又犯了。如今我陈家已经被神王看中，也是你能随便撒野的地方。你给我滚！再不滚！可就走不了了。好，林阳，别惹事了，我们走吧。走啊！陈家，做好准备，等我迎娶雪儿。雪儿，我会用一场盛大的仪式来弥补你之前演的遗憾。我要的从来都不是什么盛大的仪式，无论你贫穷还是富有，都愿意嫁给你。爷爷和妈妈那边，我会说清楚的。小安，改天我带你去我们订婚酒店看看。林阳，这里是云城最高级的酒楼，只接待四大家族，要不我们换一个？你是我的女人，自然要配上最好的。哟，这不是陈雪吗？这么高级的场所，你怎么进来了？她是金思思。我高中同学，他可不是什么山茶，走吧。志雪，别走啊！今儿啊，我包下这个，大家都是老同学，不如一起呗。你没听见雪儿说要走吗？哟，这也不是林阳吗？怎么，陈飞不包养你了？求着陈雪包养你了，还敢跟我叫嚣？服务员，这儿哪来的疯狗啊？啊，谁让你们放进来，给我丢出去！王耀庭，你别欺人太甚，不就是吃个饭吗？我吃还不行。行，嗯，哎，他行，你不行。雪儿在哪，我便在哪。行，你不就想混吃混喝吗？待会儿看我怎么修理。给大家介绍一下，这位就是陈飞那个废物前男友林阳。现在又扒上陈雪了，他非厚着脸皮过来，我实在是没办法啊！各位，见谅。王少，今天来的可都是老朋友，你说您叫这么一个东西是干什么呀？是啊，王少，听说您攀上了神龙殿，还拿到了神王大人订婚的邀请函，是真的假的呀？快跟我们说说。当然是真的，神龙殿已经收我为暗网的弟子了。到时候，这云城有本少罩着你们。恭喜王少，不知这邀请函能否为我刘家也准备一份呢？是啊，王少，我皇家愿意拿出全部家产去换神王大人的邀请函。雪儿，饿了吧？来，看看想吃什么。还真是饿死鬼脱生了。哎，林阳，这么高档的酒店没来过吧？着什么急呀、啊？哎，我告诉你啊。
，这里的菜啊，你一样都点不起。区区一桌菜，有何吃不起的？服务员，这菜单上的菜，都给我来一份，必须用最好的食材，我出十倍价钱。好的，先生。<笑>陈雪，你这男朋友可真够装的呀！如果脑子有问题的话，先带回家看病吧。我说林阳，你这个废物啊，可别恶心人了。怎么看我们停车要买单，就什么山珍海味都敢点啊？按我说的去做。服务员，这样啊，你把他点的还有我点的区分开来，到时候啊，让他自己买的。王少爷，您点的菜单还不如这位先生点的零头。要是分开结算，您的就得落到另一桌。开什么玩笑啊！本少爷怎么可能付不起？这样，你把他点的，通通再给我点一份啊不，两份儿。林阳，敢不敢，咱俩比一比、啊？今天所有的消费，你我一人一半，敢吗？有何不敢？行。装，我看你能装到什么时候，到时候别跪下来求我。林阳，这里有二十万，你先拿着，应该今天够用了。雪儿，没事儿，这点钱对我来说不算什么。陈雪，你这男朋友可真够装的。我还以为有多大能耐呢，原来只是个靠女人的废物。区区二十万。确实没有多少。这样，你敢不敢跟我们玩一玩竞拍？奉陪到底。服务员，今天拍品是什么？王少爷，是亨利四十干一百，起拍价五百万。行啊，啊，我拍了。好的，先生。林阳，我告诉你啊，这竞拍这东西啊，一旦参与啊，就不能更改。这五百万，恐怕。你得在这里洗两辈子的盘子吧，啊？这样啊，你现在跪下来求我，我还能原谅你一次。何须后悔？王少，出价吧。王少爷，隔壁包间大人物让我告诉您，他对这瓶酒势在必得。您确定要参与竞拍吗？什么？大人物？他谁呀、啊？不好意思，他是本店黑金会员，我们不方便透露。黑金会员啊，反正这穷鬼也掏不起。今天就看在陈雪的面子上，要不就算了啊。好，好，怕了？开什么玩笑！我王家可是云城世家，我有什么可怕的？告诉那个大人物，这瓶酒我们要定。好的。我说林阳啊，你可别装了，既然开了这个口，可就别怪我们王少不客气了。那我可得请王少高抬贵手呢。林阳，请手吧，对面可是一等一的大人物，一会儿可不好收场呀。那王家少爷觉得如何呀？我王家有什么不敢的？我王家在这云城可有百亿资产，到时候啊，你还是担心你自己吧。先生，隔壁包间客人出价七百万。这样，那我呢，出八百万。先生，隔壁包间客人出价一千两百万。哎，你们听好了，我啊，我出一千三百万。两千万。嗯、王少，要不还是算了吧。没必要跟这废物争这口气，再得罪了隔壁的大人物呀。是啊，王少，隔壁的大人物对这瓶酒势在必得，我们这么过的。那要不，算了，反正这废物啊，有可能连这桌子上的菜的钱都掏不起，我们不要。慢着，我出一个亿。你，一个亿了？先生，您确定吗？确定。照他说的去做，我们王家家底厚，我倒要看看这个疯子到底能装到什么时候。隔壁包间客人出价一点五亿，一点五亿，五亿。李阳，你发什么疯啊
。武艺，你八辈子挣过这么多钱吗？啊！我说过，这瓶酒我要定了。隔壁客人出价十亿。十十亿。李阳，算我输了行吧？啊！你听我说，隔壁那个大人物，我们得罪不起，得罪他了。我们都得死，哦，一百亿，一百亿，雷阳，你他妈找死，别拉着我！一百亿啊，你知道是什么概念吗？王少，王少大人不必如此惊慌，咱们这次啊，就算这家酒店敢跟您要钱，也得看看您背后的神功殿，不是？贱人，你懂什么？你知不知道这个店是朱学大人的堂叔朱华开的？我们在这里闹事儿，就算有十条命，都不够赔的。我倒是要看看，哪个不长眼的，敢跟我王家叫板到底？爸，怎么是你啊？混账东西！一瓶五百万的酒，让你抬到了一百亿。爸，不是我，是这疯子，这疯子他乱叫的。王少，愿赌可要服输。五十亿，你准备好了吗？你拿这个破卡，想糊弄谁呢？我告诉你啊，今天，你得把命都留在这儿。刷吧，哦，但只能刷五十亿啊，剩下的，让王少补够。林阳，你哪儿来的这么多钱？不可能，这绝对不可能！这个窝囊废怎么有这么多钱啊？一定是 POS 机出了问题。请不要在这里闹事儿，否则后果自负。耀廷，住手！这不是耍赖的地方。愿赌服输，这五十亿王家出。小子，我也不知道你什么来历，但是出来混，要有背景，还得有靠山。不是有几个钱？就能和我王家百年基业抗衡啊！爸，这五十亿不能出啊！是这小子设计圈套，他陷害我，你一定不能放过他啊！爸，亚婷，这不是欠钱的地方，五十亿王家出了，但这小子的手脚我今天要带走，身心也救不了。朱华，朱老板到，是谁在这儿闹事儿啊？不敢，不敢，朱老板，这你那地方谁敢闹事儿？今天这小子在这闹事儿，我得把他带走处理。不爱您的眼，不爱您的眼。参见林先生。啊！参见林先生。啊！朱老板可是朱学大人的堂叔，他怎么会拜一个毛头小子？嘘，别说了，五十亿都能拿得出手，我看陈雪这男朋友啊不简单啊。朱老板，您一定是认错人了吧？这窝囊废啊，是连一个彩礼都拿不出来的废物啊，怎么可能让您办呢？啊，对，朱老板，你快看你们家的 POS 机是不是出问题了？他这个，住嘴！再敢多说一句，与王家就此覆灭！住嘴！这有你说话的份吗？林阳，你到底是什么人啊？啊，我与朱老板素不相识。朱老板，你是不是认错人了？啊，在下老眼昏花，认错人了。这位林先生啊，和我一位故友长得有几分相似而已。好、啊，朱老板，这这到底是怎么回事、啊？你有资格问我吗？王家主，五十亿，赶紧付款吧。哎呀，朱老板，最近我家账上现金不够。容我回去变卖家产，过几日我给你送过来。哼，量也不敢使诈。爸，这口恶气你就这么咽下去了？林阳这个废物，他混账东西，回去再收拾你，我王家的百年基业呀！好，林先生，您请自便。林阳哥哥，我敬你一杯吧
十二，我们走吧。喂，陈飞，我得跟你说个事儿。什么？林阳竟然能付得起五十个亿？那个废物怎么可能？秦思思亲眼所见，那张卡刷卡成功了，他肯定有什么大事瞒着我们。那得找个机会，探探他的虚实。宁可信其有，不可信其无。林阳那个废物，要是真的这么有钱，可不能被陈雪那个贱人给抢走了。那是自然，那个赔钱户。我来通知你们，七日后我要在汤喝一品酒店和雪儿举行订婚仪式。除了答应过你们的彩礼，到时我还会邀请世界级的大人物悉数到场。林阳啊，那七日后可是神王大人办宴会的地方，你就算真有本领，总不能和神王大人抗衡吧？哎呦，什么大人物呀，也不知道是哪儿来的下九流。哼，我请的大人物，才是真的马上到呢。陈夫人，这么着急叫我过来，什么事儿啊？哎呦，张少，快来来来，请上座，上座。<笑>这不是林阳吗？听说你花了百亿买了瓶酒啊？这个废物，真的发财了？发财？他就是个胆大包天的贼，离死不远。我问你啊。你付款的时候用的是不是天尊黑卡？你还认识天尊黑卡？不知道你用什么手段，居然能弄到天尊黑卡。要不是王家主认出来，还真的差点被你蒙混过关了。我的妈呀，张少，不知道这个废物犯下如此滔天罪行，你可得救救我们陈家呀！这个逆贼跟我们没有半点关系。林阳，你可真是胆大包天啊！连神龙殿的圣物你都敢偷，我相信林阳，这中间一定是有什么误会，他绝对不是小偷。一张黑卡，我想用便用，何时需要偷了？天尊黑卡乃是神龙殿的圣物，只有神王大人才配使用。照你的意思，你是神王大人了？哎呦，张少，千万别说了，这万一让神龙殿知道了，我们陈家可就遭殃了。陈夫人。我这次就是来救你们的，看，神王大人邀请函我都带来了。哎呦，神王大人的邀请函固然珍贵，可是我们陈家已经有一张了，那可是朱雀大人亲自送上门的。哎呦，跟你这张呀可不一样。那是朱雀大人为了清理门户顺手给你们的，我这张可是特制的邀请函，有了它。就能坐在距离神王大人最近的位置。张少，你这个位子能不能带上我呀？我也想一睹神王大人的风采。就你，都是被赵江河玩剩下，我想要的是他。我想要的是他。陈雪，咱们赶紧跟着张少，当面检举揭发这个逆贼，也可以为我陈家洗清罪孽呀！我不同意，林阳他不可能偷东西，而且什么宴会我也不稀罕。你这个赔钱玩意儿，这个机会一辈子能有几次？你要是敢不去，我陈家以后就没你这个女儿。陈雪，你可得想清楚，这可是接近神王的机会，你要是不伺候。那我就在神王面前说这个废物偷盗神龙殿的圣物。神王大人，邀请函已按照您的要求送至各大家族的家主手中。告诉他们，必须家主本人亲临，若有懈怠，灭族。是。下去吧。张启华。你偷拿你父亲特制的邀请函来这耍威风，怎么？你想让你张家灭门吗？放肆！你敢诅咒我是吧？我告诉你，我们张家肯定是一飞冲天。你要是现在跪下来求我，我可以考虑在神王大人面前替你美言两句，要不然你就等死吧你！林阳，你别说了，张家现在生意正浓。
，你得罪他们会没命的。小兰，放心吧，我会没事的。我陈雪，我的忍耐是有限度的。我再问你一遍，跟不跟我？我就给你十秒钟。要是我反悔，这个废物的命我可就不管了。张少，我去，我去，求你放了林阳吧。这次宴会，请你带上我，我一定和沈王大人解释清楚的。雪儿，这订婚宴你想去就去，你没不？你够了！张少已经答应替你求情了，你还想怎么样？你就这么想去死，丢下我一个人吗？哎呦，我们陈家真是倒了八辈子血霉，怎么碰到你这么个丧温馨？陈雪，还不赶紧谢谢张少，带你面见沈王大人的机会。张少，谢谢你。哎。这才对嘛，陈雪，这才是成年人做的选择。跟着这个废物有什么前途？好好伺候我，我们张家手指头缝随便露点东西，都够你衣食无忧的了。<笑>张少，啊啊，不对，女婿，不然我们先谈谈彩礼的事儿。放肆！人家张少一片好心，拉咱陈家一把。你却在这舔着脸跟人家谈彩礼，你丢不丢人？赶快给我退下！张少，妇道人家没什么见识，您请坐。陈老爷子，您还是个老实人。你要知道，我好心给你们这个接近神王的机会，那是多少人求都求不来的。到你们这儿，我怎么这么费神呢？哎，来人呐！这个废物林阳，给我绑了！不要我，我求你放过林阳。这次宴会我一定好好表现。林阳他目中无人，胆大妄为，这个麻烦一日不出，我陈家一日不得安宁。来人呐，绑了他！不要，叔儿，你你把他放下，他们不会拿我怎么样的。林阳，爷爷他真的会把你送去蛇楼殿处置的。他不会的。爷爷。你们要是动林阳，我宁是死，我也不和张少参加宴会。哎呦，你这个赔钱货！为了这个小瘪三，你作践自己。你要是把脸划伤了，就不值钱了。贱人就是贱人，张少，你还不如把这个名额让给我呢。你都给我住嘴！陈雪，把刀放下。只要你乖乖的陪张少去参加宴会，这个林阳我暂且可以不动，一切交由神王大人处置。林阳。你别逼我，你快走！雪，你快放！别动！走！雪，我走，你千万不要伤害你自己。出去。立刻筹备订婚宴，明日举办。爷爷，这神王大人的宴会时间怎么提前了呀？哎呦，神王大人事务繁忙，他的心思哪是我们能揣摩的？不过神王大人的订婚宴，哎呦，还办得挺豪华的。我这活了大半辈子，还没见过这个场面呢。<笑>爷爷。这个玉如意可是咱们陈家传了十几代的宝贝，就这么轻易送出去了？混账东西！把这宝贝献给神王大人，这可是我陈家几辈子修来的福气，可千万要拿好了，摔碎了，掉脑袋的！爷爷，您放心吧。哟，林阳，你今天还敢过来呀？我倒要看看一会儿你跪在神王大人面前还怎么嘴硬。他哪敢不来？他还指望陈雪给他在神王面前求情呢。一天就知道说大话，哼，最后还得靠女人。林阳，今天你再敢坏了我陈家的好事儿，就算神王大人不杀你，我也要扒了你的皮。今日我便让你们陈家后悔。死到临头了还敢嘴硬，一个死人，我就让你再多蹦跶一会儿。你们走。林阳，你到底要干什么呀？雪儿，今天是我向你求婚的日子，我说过要为你举办一场最盛大的仪式。不是林阳，在这发什么疯啊？你找死是吗？
不是林阳，在这发什么疯啊？你找死是吗？林阳，这可是神王大人的典礼，你别乱来啊！今日就在这里，我要向你求婚。林阳，这可是神王大人的位子，你要发疯啊？滚出去疯！不是我说你劝他干什么？看他能狂到什么时候，到时候省得我收拾他。林阳，你闹事儿也得分个场合，扫了神王大人的兴，就算你有九条命。你也赔不起，陈雪，这就是你找的男人，平时闹闹也就算了。神王大人的宴会，岂容他在这放肆？赶快让他给我滚出去！林阳，这里不是说话的地方。要是神王大人生气了，你会没命的。我们还是出去吧。雪儿，我说过，要让所有人见证我们的幸福。陈雪乔姐你好，奉圣王大人之命，自送来嘛尔顿群岛一座王洞妖精一艘。我没有听错吧？他刚才说是受神王大人的命令，给陈雪送的。哈文先生，哈文家族乃全球顶级财阀，他出现在这里，除了神王大人，还能有谁与之比肩？哈文先生，您是不是搞错了？神王大人怎么会给我送东西呢？哎呦，陈雪，快快收礼物，别让哈文先生等着急了。收下吧，这都是你的。谢谢。哈文先生，你这边请。哈文家族，王大人什么意思？难不成？他要跟陈雪求婚。国际巨星冰冰小姐到！冰冰小姐。冰冰小姐可是美莱坞的大人物，可真是神王大人在全球的影响力。他不会也是来给陈雪送礼物吧？陈雪女士。我们奉神王大人之命，特地给您送来美莱坞的邀请。我们将在美莱坞影视基地为您建造个人蜡像，并印上手印作为纪念。他陈雪也配在美莱坞建蜡像？这明明是全球最顶尖的人物才能获此殊荣。冰冰小姐，我是您的影迷，来来来，坐坐坐。张启华，你可真没骨气。在在在在。这怎么回事啊？啊指挥官。拜见指挥官大人。见着指挥官了，怎么还不起身？陈雪今天走了什么狗屎运啊？这么多大人物前来祝贺。陈雪小姐，奉神王大人之命，为你送来我云城黑龙令，此次令你可以任意调遣云城机要部队护你周全。指挥官。是陈雪的爷爷，您大驾光临，您上座。指挥官大人，我是陈雪的母亲，是神王大人的丈母娘。<笑>我还有一个女儿，您还有没有儿子、侄子什么的？多嘴，你给我坐下。陈雪。你愿意嫁给我？不是林阳，你平常蹭别的场合也就算了，神王大人的订婚宴你也敢蹭？今天我就好好替神王大人教训教训你、啊！你打我，你找死！哎呦，要反了！林阳，你竟然在这儿伤人，你是想跟神王大人作对吗？哎呦！
就说过了，有这个丧门心在，陈雪怎么可能顺利嫁给神王？一会儿等神王来了，看清楚陈雪这个女人，这么水性杨花，肯定会大发雷霆的。李阳，你屡次坏我陈家好事，今天我绝对不会再放过你了。来人呐，把这个废物李阳给我拖下去，乱棍打死！李阳，你快走吧。放心吧，今日谁也动不了我。装，你接着装。看你今天死的这么容易，真的是有点可惜了。保安，都干什么呢？就任由这个废物闹神王的宴会是吧？出去，大人！朱雀大人到。废物，朱雀大人到了，你离死也不远了。有的人啊，在演戏之前也不想想该怎么收场，这条小命还是保不住喽。李阳，还不赶紧跪下，等朱雀大人降罪，你可别连累了我陈家。见过朱雀大人，朱雀大人，我也是咱们神龙殿的一员，但是这个废物大闹宴会，请您赶快惩罚他。呀。特制邀请函必须家主本人参加，你算什么东西？也敢冒名顶替你父亲？朱雀大人，我也是无心之过啊，您饶了我吧。饶了你？玉龙君何在？在。张家藐视神王殿，全家送往修罗战场。是。不是，朱朱朱雀大人，您饶了我，我错了。哎，都是他，哎，都是他，您饶了我吧。朱雀大人，神王可到了。神王大人的行程，你也配问？诸位，神王大人今日不会来了。传神王令，妖林杨先生单独会谈，所有人不得走动，不得喧哗。林杨先生，请。林杨，别去。放心吧，肯定会没事的。属下请求神王大人饶恕属下先斩后奏之死罪，前线有大事突发。说吧。南国突有大军压境，我等只能放出消息，说你还在边境，南国才不敢轻易冒犯。说的对，若敌军知道我不在前线，势必进军。属下请求神王大人给属下五日的布控时间，五日后你可以随意公布您在营城的消息。好，下去。不过，今日的事，我需要给雪儿单独解释。是。怎么在担心那个废物啊？不用担心了，肯定回不来了。他今天啊，大闹了神王的宴会，你觉得他还有命活吗？李阳肯定没事的。这张家看上你啊，就举家全灭。这林阳和你纠缠不清呢，下午又被朱雀大人给处死了。陈雪啊，我说你可真的是个扫把星啊！陈雪呀，你说你看上这个废物，今天这么一闹，神王大人不悦，连宴会都拒绝参加，连我陈家的彩礼现在都没戏了。陈雪，你现在可是被神王大人看中的女人，以后啊，你的一举一动都要听从我的安排。若再敢胡来，看我怎么收拾你！再敢逼迫我的女人，我就让你们陈家后悔！李阳，你没事吧？没事，没事。你个废物，竟然活着回来了！说吧，是怎么跟朱雀大人求饶的？哎呦，那还用说？肯定拱手将陈雪献给了神王大人，<笑>保住了一条狗命，只会靠女人活着的窝囊废。<笑>陈雪，你现在看清了他的真面目了吧？哎呦。你要是再跟他纠缠不休，怕是连你也卖了。林阳，以后啊，离陈雪远点儿。若惹怒了神王大人，可就没有陈雪这个傻女人再给你献计了。传神王令，订婚宴将推迟五日举办。明日，神王大人将单独邀请陈雪小姐共进晚餐。陈雪小姐可带一名亲属共同赴约。
门窗的嘛。你刚才怎么不冲上去，跟朱雀大人说你不同意呢？看看会有什么后果呀？我与纯雪之间的事儿，何须你来管？哎呦，老爷子呀，您刚才听说了啊？朱雀大人说的是要让陈雪的一位家属陪同。哎呦，我是不是有希望去面见山王大人了？哎呀妈！啊，您都这么大年纪了，这种好事啊，就让我来。这神王见了我的绝世美颜之后，哪里还顾得上看陈雪这个贱人？够了，要去啊，也得是我这个一家之主去。行了。都别在这丢人现眼了，我们啊从长计议，回家。妈，陈雪这个贱人，打小主意就中。明天面见神王啊，他肯定会带着林阳去的。咱们在这商量半天，也没什么用啊。他敢面见神王，是多少人几辈子修来的福呀！我能允许他带个废物去？依我看呀、啊，今日林阳大闹订婚宴，明日神王对我们陈家是恩泽还是责备，真不好说、啊。爷爷，我觉得咱们得慎重一点。咱们陈家走到今天不容易，一步错，步步错，而且啊，还是面见神王这么大的人物。对对对，要不就不去了，否则有去无回呀、啊。这么好的机会摆在眼前，我们不能白白浪费啊！多可惜啊！爷爷，我有一计，面见神王大人这么好的机会，那可不是人人都能得到的。您说这该值多少钱？对呀、啊，这样我们既不冒犯神王，而且还可以把名额变现，一箭双雕。可是，神王邀请的是陈雪的家人。这还不简单啊！咱们呀，给他找个夫婿，这夫婿啊，也是家人。万万不可，万万不可！万一神王真的要娶陈雪，那我们陈家岂不是弄巧成拙吗？您放心吧，如果神王啊非陈雪不可，那这个夫婿啊，就是咱们陈家家下的筹码。对对对，还是菲菲有头脑，多少世家公子都打破头来争抢。要是以陈雪夫婿的名义，那得值多少钱呢？爷爷，我是不会参加宴会的。陈家，你们真是胆大包天，神农殿的宴请也敢当做发财的机会？神农殿的宴请。也敢当做发财的机会，林阳啊，我可真是佩服你，无论何时何地的都要装一下。你以为每次都有这么好的运气，能够全身而退吗？废物，陈雪可是神王大人看重的人，以后你们就是两个世界的人，还不赶快滚出去，否则娶你狗命！狗，一天到晚就知道扎扎傻傻。如果我们攀上了神王大人，那我陈家也是云城的一流家族，做什么事儿都要注意影响。林阳，我给你一笔钱，你自行消失。爷爷，林阳是不会因为钱离开我的。我今天来就是想告诉你，宴会我不会去，我走了。站住！一个靠女人吃饭的穷鬼。你告诉我他不爱钱，鬼信啊！废物，啊，这五万块钱你给我拿着，够你潇洒一阵子了。拿上这钱，赶紧给我滚出去！钱，我最不缺的就是这个。怎么不够啊？胃口倒是不小嘛。这些钱啊，够你下半辈子快活了。别再贪心，小心鸡飞蛋打，什么都得不到。陈飞，你别欺人太甚。哟，到现在还护着他呢。今天啊，我就让你看看他究竟是什么货色。林阳
，只要你打这个贱人一巴掌，这二十万啊，都归你。这巴掌你可满意？你还敢打我？爷爷，你可一定要为我做主啊！李亚，太猖狂了！你别以为我陈家不敢动你。爸，你怎么那么有耐心啊？把这个废狗拿出去打死是最省事的。你们要是敢动李亚，我就和你们断绝关系！我的天呀，我怎么生了你这么个赔钱货？陈雪，你给我让开！爷爷，陈雪现在仗着有神王撑腰。完全不把您放在眼里，任由林阳这条疯狗乱咬人。住口！让他们离开。爷爷。住嘴！自有打算。你就这么让他们走了？慌什么？我陈家的周旭大会正常进行，他陈雪胆敢不同意，我们就拿林阳作为威胁，害怕不成？你怎么了，林阳？你能不能成熟一点？你几次三番都差点没有命，你有没有考虑过我的感受呀？雪儿，再等等，过几日我会让你明白这一切的。我要补偿这些年你所受的所有委屈。林阳，你又在说大话。你找个地方快点躲起来吧，爷爷他们是不会善罢甘休的。放心吧，我真没事儿。林阳，那可是神王大人的私人宴请，多少世家都盯着这次机会呢。爷爷他们肯定会不择手段逼我去的。你等我，等我回家把这件事情处理好。雪儿，没人能阻止我们明晚的约会。够了，我根本就不在乎什么私人宴请，我在意的只是你能平平安安的就好。等这件事情处理之后，我们就一起离开云城，好吗？神王大人，陈家在公然拍卖明晚的宴请名额，该如何处置？请您定夺。我也知晓。你不用插手。是。爷爷，今晚的宴会我是不会参加的，求你放我和林阳走吧。放肆！神王大人的邀约，谁敢违抗？你要再捣乱，我就要了林阳的命。陈雪，爷爷的忍耐力可是有限的，你该不会是忘了爷爷年轻时候的手段了吧？陈雪，你要不想让林阳连条狗都没机会做，你明白爷爷怎么安排的了吧？不要，不要动林阳，我答应就是了。那你现在就去，解决由林阳造成的麻烦，然后再乖乖的给我去参加宴会。事成之后，我可以放你俩走。爷爷，今晚过后，您一定要放我和林阳走。但是如果朝夕大会搞砸了？就拿林阳开刀，爷爷，请您要信守诺言。哟，陈家什么时候轮到你讨价还价的资格了？哼，还不赶快去！雪儿，马上可以吃了。林阳，为了你能活下去，我只能这样做。快吃啊！林阳。等我回来。这陈家向来一毛不拔，今日竟舍得下本钱，在这里举办晚宴名额的拍卖。你懂什么？这可是神王大人的私人宴会，今日各大世家前来竞争，这次陈家要挣大发了。欢迎诸位参加我陈家的招婿大会。我陈家招婿不为钱财，就是为了给我孙女找一个疼她、爱她的好男人。所以啊，我这就场面话还是别说了。今天来的人，有谁是冲着您家上门女婿去的？大家不过是为了面见神王大人的名额罢了。是啊，今日拍卖价高者得，陈家主赚得盆满钵满，大家各取所需，何必搞得这么虚伪呢？哟，皇上。
这拍卖会还没开始，你就志在必得了。陈家主啊，还是不要浪费时间的好。哎呦，神王大人，给我们这么好个机会，我们陈家要发大财了。其实呀、啊，我倒不在乎谁做我们陈家的女婿，我在乎的是多少钱进我们陈家的口袋。妈，你放心吧，他们呀，可能会相互抬价的。主上，皇上，二位稍安勿躁。我们的拍卖马上就要开始了，一会儿还请二位积极踊跃的脚下呢。下面我宣布，我陈家孙女婿司的拍卖正式开始，起拍价一百亿，请各位出价。活了大半辈子的，第一次见有人拍卖亲孙女的丈夫，这陈家够不要脸。如果不是神王大人说陈雪可以带家属进去，还一百亿，一百块都没人搭理他们。陈老爷子。您来之前跟我说的起拍价是五十亿，这怎么还坐地起价了呢？中少，没钱就赶紧回家吧。我出二百亿，这可是与神王大人单独相处的机会，而且还能以陈家孙女婿的身份将陈雪献给神王。倘若神王龙颜大悦，这二百亿还算钱吗？姓黄的，欺负我庄家没钱是吧？为了见神王大人，我出价三百亿。陈老爷子，快快敲锤吧！中少，您别急嘛。我陈家挑选良婿，自然要货比三家，比一比，谁的诚意更足？就是呀，陈雪呀，可是我的心头肉，不是谁想娶就能娶的。至于这个价格嘛，哎呦，多多益善，多多益善。把卖女儿说得如此冠冕堂皇，也只有陈家了。要是让神王大人知道他们如此耍滑，龙颜大怒，怪罪下来。陈家的胃口还真是够大呀，我出五百亿。中少，皇上出五百亿，你看您还加价吗？皇上，孙女狠，我宣布，皇上成为我陈家的孙女婿。<笑>陈老爷子，你家陈雪呢？爷爷，皇上，这次竞拍，竞拍的是参加晚宴的资格，我心里只有林阳一个人。但我可不管，我已经准备好参加今天的晚宴了。陈家主，告辞。这边请。哎，皇上，慢走。还真以为自己是香饽饽呢？这些世家公子全部都是看在神王的面子上，要不然谁会稀罕你这个二手货？赶紧去给我梳妆打扮，好好准备今晚的宴会。你怎么才来？皇家少爷都已经在里面等你了，我可警告你。你要是再敢在神王大人面前提那个林阳，惹怒了神王大人，我绝轻饶不了你和林阳。哎，还有，神王大人要是给你什么贵重物品，一定把它收下来，交给我保管。否则的话，我打断你的腿。就这个贱人，不给我们陈家添乱，都已经是谢天谢地了，还能指望他什么呀？还愣着干什么？还快进去！皇上。请你收敛一点，一会儿神王大人就来了。刚有人前来通报说神王大人今晚有事来不了了，你们陈家收了五百亿，说这事儿该找谁算账？站住！你到底是什么牌子的狗皮膏药？怎么甩都甩不掉？陈雪呢？当然到上面去面见神王大人了，难道还等你这个废物？林阳，再坏了我的好事，我就打。断你的双腿，让你去做一条看门狗。陈雪要是不是，我让你陈家满门陪葬。皇上，你别过来。陈雪，我看神王不过是一时兴起，他身边美女如云，恐怕早都忘了你是谁。你们陈家收了五百亿，今晚你就好好伺候伺候。全当是利息。皇上，你别过来！我有老公，你别这样。今晚你伺候不好爷，你们陈家别想好过。别，别这样。老师，你敢动我的女人，哪个杂碎人？找死了！死是你。哎呀，林阳，废物林阳，给我住手！胆子，你连皇家的人都敢动，你还真以为你有九条命啊？陈老爷子，你们陈家诓骗我五百亿，你
，现在还纵容一个杂碎来偷袭我，陈家该当何罪？这一切都是误会呀、啊！我也是刚刚得知山王大人取消了这次见面，至于这个废物，你爱怎么处置就怎么处置。爷爷，是皇上废立我，梁春救我的。呸！你这贱胚子，你入得了我的眼。皇上，这个小瘪三跟我们陈家没有任何关系。不如这样，您把他交给我们处置。这件事儿、啊、呀，我们会给您一个满意的答复。不行，这个事儿现在就得说清。那按您的意思，这事该怎么处置啊？现在立刻给我跪下，学一百声狗叫，磕一百个响头。既然你这么喜欢当狗，那我就成全你。哎，这，哎，这，陈家主。就是你们的道歉，陈氏，还不赶快让这个废物停下来！林阳，你不是答应过我不惹事的吗？呃、皇家经营的可都是灰色产业，手下打手众多。陈雪，等着给这条疯狗收尸吧！云城竟然还有灰色产业，那正好，我今日一并剔除了这颗毒瘤。林阳，你继续装，老子要灭你九族！林阳，你不是答应过我不会再冲动的吗？陈雪，我林阳亲眼看着，我在床上享用你，陈家，等着皇家的报复吧。哎，既然是要报复，何必等这么久？喂，我要云城皇家两分钟之内破产。我要云城皇家两分钟之内破产。笑话，知道什么叫黄半城吗？这云城啊，半蜀的家业，尽归皇室。你一个电话就想让人家破产，还两分钟？我看你是得失心疯吧？废物就是废物，除了成天拿这个破手机在这演戏，还能做什么？我看呀，你不去当演员。真是可惜了，陈雪，林阳再这么闹下去，等皇室发了威，我陈家就完了。林阳，你不是说要我们皇家破产吗？我就在这儿等着，看你这个废物怎么让我们皇家破产。爸，怎么了？败家玩意儿，你在外面得罪了什么大人物？我们家完了，赶紧给我滚回来！我先回家一趟，你给我等着。哎，皇上，发生了什么？滚开！肯定是得罪了什么大人物，等着被清算。爷爷，皇上这次又不知道该怎么报复咱们，你回去一定得跟皇家主解释清楚啊。陈雪，看看这个林阳惹的祸。林阳，谢谢你。要不是你来的及时，我都不知道会发生什么事情。雪儿，我答应过，我肯定会保护你的。明天，带你去个好地方。开奶跟我说。哎，别摸，碰坏了你能赔得起吗？区区一件婚纱，怎么就碰不得了？我们店可是全市最顶级的婚纱店。最便宜的都得五十万，你还看吗？林阳，这里的婚纱太贵了，要不我们走吧？没钱还进高档店，一开门就遇见穷鬼，真丧气！你怎么知道我们就买不起呢？五十万，只有上等人才能买得起，就你这穷酸样，是哪个农村跑来的下等人啊？你这个人怎么这样说话？在这里上班就是上等人了吗？我每天服务于各种有钱人，就算是狗，我也是条高档狗。我现在没时间服务你们这种下等人了，赶紧滚！这件婚纱，我们要了，你立刻给我的女人道歉。你是在气我吧？五十万的婚纱，你们也配？你怕是把你老妈的棺材本拿出来逞能吧？你们店的东西。也只配给我的女人擦脚。你是哪家医院跑出来的神经病，在这里发疯？我告诉你嘛，赶紧滚，不然我就叫人了。哟，婚纱都选上了
，只怕是看得起，买不起吧。秦小姐、王少爷，你们来了，我们店里上了新款婚纱，我给你们拿去看看。穷鬼，赶紧带着你老婆下楼下大甩卖看看吧。你，哎呀，我今天出门看黄历了，怎么还能碰到你这么个东西？没有，别理他们，我们走。哎，站着。你这男人又是从哪儿偷卡来买的婚纱呀？上司偷卡，害得秦少损失了一大笔钱。要不是神王大人不计较，怕是坟头草都一丈高了吧？哎，这有些人啊，兜里明明掏不出来两个钢镚，还非得来这种高档场所装大尾巴了，还、哎、还真是有意思。秦小姐，您看这款，你们满意吗？这件婚纱。我要了，立刻拿下来给我妻子试一试。这件可是我们的镇店之宝，拿给你们试，你们配吗？刷卡了。你这卡里有六百块吗？你就让我刷？我告诉你，我们这件镇店之宝是需要老板亲自签字才能交易的。你赶紧滚，别耽误我在这儿服务秦小姐和王少爷。哎，我说林阳，你可真有个不要脸的呀！走哪儿都得装一下。哎，人家怎么会装呢？人家林阳可是敢偷神殿黑卡的人物，怎么会没钱呢？说的也是啊，服务员，你可要好好的盯紧这两个人，千万别少什么东西。思思小姐，你请放心，我们店的安保工作是全市最好的。今天但凡有什么下等人想偷东西，绝不轻饶。嗯，你这个下等。骂的是本少，甚是喜欢。我再说一次，李阳他没有偷，你们就是用有钱和没钱区分上等人和下等人的吗？不觉得很可笑吗？这没钱的下等人啊，话就是多。服务员，这件婚纱我们要了。哎，思思，这个，嗯，怎么回事儿？支支吾吾的，是舍不得还是买不起啊？这云城啊，哪有我王少买不起的东西？这样，你等一等啊，我现在就给刘老板打电话。让他亲自过来卖给我们。嗯嗯嗯，来吧，我需要六百万，赶快打给我，十万伙计。我你这个败家玩意儿，又在这干什么？上次跟那个疯子拍卖就害得我王家元气大伤，你再敢胡来，我打断你的腿！爸，爸，我。啊，还真是不巧啊！刘老板今天有事儿，不能过来。要不，咱们还是买那件吧。姓王的，你打量着蒙我是不是、啊？你是不是根本没给刘家主打电话？刘老板，这半个云城都是他的，人家哪有功夫过来？我真想让刘家主过来，看王耀廷被秦思思狠狠宰一顿。小刘。速来婚纱店！林阳、嗯，我们走吧。刘家主正在赶来的路上，我们不如再等一等啊！你这个废物在胡言乱语什么？啊！你有什么资格知道刘家主的行程？行了，别跟他生气了。他每次不都这样吗？遇到什么事儿啊，就狠狠的装一把。秦小姐和王少爷，像您这样有实力的上等人，也犯不着跟这种下等人较劲。刘家家主到。刘家主。刘家家主到。刘家主，沈。哦，呃，林先生，您怎么光临小店了？呃，小人我有失远迎，还请您多多恕罪。哎，刘家主，我林阳就是一介草民，是你们服务员说的下等人。这位陈雪小姐才是神王大人看重的人，你可千万别认错人了。连我在林先生和陈小姐面前都自称小人，你敢说他们是下等人，活腻了吧？店里是怎么培训你的？老板，老板，我错了，是我有眼不识泰山，是我瞎了狗眼，我真的错了，老板，饶命啊！饶了你！来人，把他拖出去，剁成肉酱！哎呀，老板，老板，饶命！饶了我这，饶了我这条贱命吧！哎，刘家说，受到惩罚就可以了。是，是林先生。
，既然你这么爱分个上等人和下等人，我就满足你。城西有个乞丐窝，你在那里去住够一年再回来。谢谢老板，谢谢老板。谢我做什么？还不赶快谢林先生和陈小姐。谢谢林先生，谢谢陈小姐。林先生，啊，陈小姐，您看上本店哪件衣服了？随便拿，本店通通免费，就当今天给您赔罪了。刘家主，不必了。我和神王大人并不相识，我不想仗着他的旗号在外面白吃白拿。是，嗯，你怎么说就怎么来。哎呀，刘家主，您看啊，这位陈雪小姐跟神王并不相识，您呀、啊、可别被那有心之人给利用了。哎，不过啊，您来的正好，您的这件婚纱我倒是看上了。这件衣服是陈小姐先看上的，我自然是不会再卖给你了。哈哈。这个贱人哪配穿这么好的衣服？今天这件婚纱我非买不可。不好意思，二位，还是请。哎，既然秦小姐和王少这么喜欢，我们就让给她。啊，是。愣着干什么？刷卡呀？嗯，呃好啊，你个姓王的，区区六百万你都掏不起，你当我是傻子骗吗？区区六百万，你好大的口气！你你要这么喜欢，你自己买啊！你，林先生，哎，陈小姐，那这件衣服……哦，我不喜欢，谢谢你。好，那林先生我就……你吗？谢谢。真的不喜欢吗？这是上等人穿的衣服，我们这样下等人，凑什么热闹？也是，我我都饿了，去吃饭吧。走。小姐，哎呀，不好意思啊，对不起，这个多少钱？我们赔。这个杯子嘛，两千。这就是一个普通的杯子，为什么这么贵？又是个没钱的穷鬼，赔不起就别来这种高档地方啊！你怎么这样说话？叫你们经理过来。经理、啊，就是他们打碎杯子的。经理，这就是一个普通的杯子，为什么两千块钱呀？不好意思，他记错了，不是两千、啊，是两万。两万？你们还真是店大欺客呀！你说对了。来人，这里有人闹事儿！来，把这男的给我丢出去，女的嘛，留下来我要慢慢享用。你确定要这么做？捏死一只蝼蚁，我还需要确定吗？你们敲诈不成，要打人是不？这不是黑店吗？我要投诉你们。帝豪酒店可是神王大人指定的订婚宴的地，我看云城谁敢管？就算神王大人看中你们店，那你们也不能仗势欺人呢。你个小贱人，居然教育起我来了，我就仗势欺人了。你能奈我何？给你十秒钟，立刻滚，别做让自己后悔的事。呃、小子，你又是哪里冒出来的？敢对我指手画脚？给你个机会，跪下扇自己一百个耳光，我可以考虑只打掉你三颗牙。林阳，你别冲动。经理，这钱我们赔了。现在掏钱，晚了。我的这些弟兄们可就好久没有碰到女人了。你把他们伺候好了，咱还有人谈。否则，接下来会发生什么，我可不敢保证。还有五秒钟，再不管，今天你们就留在这儿。哟，你吓唬我呀？你个小瘪三，不会想要打我吧？我好怕。啊、林阳，小瘪三。敢在太岁头上动土，信不信我今天让你爬着出去？好呀，那我们就打个赌，看看今天谁能全身而退。林阳，他们都不是什么善茬，我们走吧。来，谁把这个小边三的腿先废掉？他的这个女人，我让他第一个上。都别动，我可是神王大人邀请参加私人宴会的人，你们要是动我老公，就是对他的不敬。神王大人邀请你，神王大人还邀请我爹去给他拔牙呢。今天。说什么也得从我这儿钻过去，还愣着干什么？上啊！小心！
Shut up! Shut up!出去，我给你一分钟，躺平地后酒店。抓，继续抓。就凭你还想指挥朱雀大人？朱雀大人向来神龙见首不见尾，只听神王大人的命令。你以为你是神王呢？大哥，啊、这小子脑袋值得有问题。不过他带的这个妞挺弱的，等一下可不可以让小弟先来啊？别着急，兄弟们，跟着大哥我混，有酒有肉有女人。<笑>交警不好了，有大人要接电，得马上解决这个废物。叫你们老板，立刻滚过来见我。解决你这个小瘪三，还用不着我们老板。我们老板现在正得神殿恩惠，日后可是一飞冲天的大人物。就凭你，也配？那我今天就给你们帝豪酒店多点恩惠。朱雀听令。又犯傻了不是？还想指挥朱雀大人？今天你能把朱雀大人喊到这儿，我跪下叫你一百声太爷爷。参见神王，属下来迟，还请神王责罚。朱朱雀大人，他不会就是个小瘪三，你会不会眼花了呀？瞎了，狗眼的东西！神王大人，该如何处置？可把雪儿送到医院，叫塞帕托即刻治疗。啊！我要慢慢玩儿。是。慢点。神王大人，是小的有眼无珠，冲撞了你，求你放过我吧！小的都嚣张成这样，大的在跋扈成什么样呀？给你们老板打电话，就说有人打碎水杯不给钱，叫他立刻过来。是。喂，老板，我看是谁，在我帝豪酒店闹事儿。老板，他是。会说干什么？你个软骨头，就这一个瘪三儿，把你吓瘫那儿了。在我云城这个地下，敢在我这儿闹事儿，那只有死路一条。跪下来，给我当狗。老板，别说了，快跪下。混账！我说你脑子里是不是进水了？滚出去！小子，出来混，不能光靠拳脚，那得有背景，得有人脉。一个黄毛小子，竟敢在我酒店里闹事儿，冲老大啊！我请问你，是神龙殿的谁在背后撑腰，让你如此嚣张？<笑>收拾你这种蝼蚁！还需要神龙殿的人吗？不过我可以告诉你，神龙殿的骁龙大人，那可是我的表亲。<笑>现在知道了，我背后靠的是谁了吧？区区一个骁龙，就让你如此狂妄？放肆！骁龙大人那可是给朱雀大人牵过马的，你敢对骁龙大人不敬，小心我灭了你！老板，别说了。不要命了！我叫你多嘴啊！你一个小小经理，在我跟前指手画脚的，真是坏了规矩。朱雀，让骁龙滚进来！放肆！我看你越装还越来劲儿了。朱雀和骁龙二位战将，岂是你能直呼其名的？嗯、骁龙大人，您怎么来了？也不事先通知一声，我我好安排安排。神、嗯、王大人，属下纵容亲属冒犯天威，请您恕罪。什么？他他是神王？神王大人，少的有眼无珠，冒犯天威，求你给我逃生路，给我逃生路啊！朱雀听令，在，将骁龙逐出神龙殿，帝豪酒店，给我砸！是，你们几个就在这跪到天亮了，亲眼看看这帝豪酒店是怎么变成废墟的。什么大人？什么大人？什么大人？什么大人？
陈王大人，云城所有的酒店都已不配为您举办婚礼，属下已命人新建一座婚礼专用酒店。很好，三日之后婚礼正式举办，公开身份。是。雪瑶受伤了，身体还很虚弱，就不要让她再卷入这些事端了。是。陈雪这个没钱货，真是成事不足，败事有余，整个云城都传遍了。三日后，神王大人举办婚礼，不会迎娶陈雪了。妈，我早就跟你说过了，陈雪这个水性杨花的女人啊，根本就配不上神王。这个陈雪，让我陈家在云城各大世家面前丢尽了脸。等她回来，你看我怎么收拾她。你你个赔钱货，你还有脸回来？你坏了神王大人的好事，看我怎么收拾你！妈，神王要是看不上陈雪这个贱人，陈家还有我呢。我可不像陈雪这么眼瞎，非要嫁给一个穷鬼。陈雪，你说你从小到大跟着那大件事，你就是烂泥扶不上墙。爸，为今之计，得赶快把陈雪嫁给哪个富家公子，好让我们陈家止损。收回一些，算一些呀。雪儿受伤了，身子正弱，你们不管就算了，还有脸打这手算吗？我今天来就是通知你们，三日之后我和林阳完婚，从此之后我和你们陈家再无半毛钱关系。陈雪，我说是你脑子有问题，还是我脑子有问题啊？这个废物到底给你灌什么迷魂汤了？你铁了心的要跟他在一起、啊？就我们陈家的面子，随随便便招个能拿出百万彩礼的富家公子做女婿，都比这个说大话的废物强。<笑>陈雪，你再敢放肆，家法伺候。好，要钱是吧？想要多少，我给你们。妈。这个废物又开始发疯了，赶快把他赶出去吧！穷鬼，我要一个亿的彩礼，你拿得出来吗？喂，给你十分钟，拿一亿现金到陈家。说吧，还要什么？<笑>真是太可笑了，一个亿。你以为是一百块钱呢，还拿现金？哎呦！行，今天我要是见不到一个亿，你就别想再见到陈雪了。好，若是送呢？陈雪，和你们陈家再无半分关系。哼，还想跟我打赌？你有打赌的资本吗？随便一个阿猫阿狗，拿个电话装两句，我就要把我女儿嫁给他了。妈。有什么不敢赌的呀？我就打赌这个废物啊，会拿一亿的冥币还滥竽充数，冥币的数目那可是大的不得了，一张啊就有几亿元呢，到时候怕我们根本走不开。<笑>今天我们陈家非要把你这说大话的毛病根治了，哼，愿赌服输。好。一言为定。林阳，你哪来的这么多钱呀、啊？陈雪，你给我闭嘴！我今天倒要看看这个废物怎么收场。陈雪，就这么一个废物男人你也要？你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。爷爷，一亿彩礼到。一个亿。你们什么人，竟敢闯我陈家！林先生，林阳，你还真送来了呀！你今天要是敢拿一个亿的冥币滥竽充数，诓骗我们陈家，我现在就给你办场葬礼！真的，这个废物哪来这么多钱啊？这是真钱。
真的是一个亿。林阳，这么多钱你是从哪儿偷的？你想害死我陈家呀？爷爷，林阳这个人谎话连篇，嗯、这些钱啊肯定来路不明。林阳，把钱留下，人赶紧给我滚！怎么，陈家这是要反悔吗？林阳，这些钱是从哪儿来的呀？雪儿，放心吧，这些钱。非常干净，反倒是这陈家，颠倒黑白，出尔反尔，一点儿也不干净。林阳，你以为你拿了一个亿，就可以肆意侮辱我陈家？这一个亿是我女儿对世家公子的价格，他们可是家世显赫，名门望族，就你个穷鬼，休想！妈，你住口！你个赔钱货，你总向着他说话。哼，我把女儿嫁给你，连个住处都没有，我怎么能放心呢？我听说啊，最近神龙殿在招募上前线的死士，报酬非常高。林阳啊，肯定是预知了自己的生命，却换了这些钱，一个马上就要去边界送死的废物，你还指望他给你买房啊？今天，你们便将这要求提个够，不就是房子吗？说吧，看好哪个楼盘了，我现在就安排人去买。<笑>林阳，你可真会说大话！我要清河湾的独栋别墅，你买得起吗？嗯、清河湾独栋，一栋二十亿起，你个穷鬼，哪凉快待哪去吧。清河湾是吧？没问题。我买，嗨，行了行了行了，你以为这清河湾是什么人都能买得起的？就你这样，恐怕连售楼部的大门都进不了。这河南，明天你们与我一起便是。哎呀，哎呦，太美了！哇，这么多！哎呦呦呦！哎，陈旭，快快，哎，马上。妈看这个了，这个朝向号，有花园，还有泳池，快快给妈交钱去，快交钱去！看你还能装多久！哎呀，哎呦，哎呦，哎呦！哎，哎别坐呀！你们有预约吗？叫你们负责人出来跟我对话。来我们这儿看房啊，需要验资五个亿，你有凭证吗？这么多钱，他拿得出来吗？林阳，听见了吗？需要验资，赶快把钱拿出来吧。妈，五亿，林阳哪有这么多钱呀？要不我们回去吧？回去？哎呦，这婚你还结不结了？我们清河湾的房子啊，是云城顶级豪宅，住在这里的人非富即贵，不是你们这种人可以买得起的。识相的话，还是赶紧滚。这张卡，拿去随便刷。什么卡呀，就敢随便刷？我们这呢，只认银行本票，没有的话就赶紧滚。睁大你的眼睛看看，这是什么卡？不用看，不知道从哪儿捡来的公交卡、啊。我劝你啊，别在这浪费我时间了，不然我可要叫保安了。慢着，本经理。好，先生，我能看看吗？瞎了你的狗眼！好好看看，这是什么？瞎了你的狗眼！好好看看，这是什么？这这怎么可能呢，总经理？这这一定是假的！你你看看他那一身装打扮，像是有这尊黑卡的人吗？先生，据我所知，黑卡持有者是全世界的顶级富豪，而这张天尊黑卡，全世界仅有两张。都是在神龙殿中身份绝密的人手中。您这张，哼，竟然敢在这儿招摇撞骗！林阳，我这个老脸都被你丢尽了呀！我，林阳，没钱你还装什么大尾巴狼啊？你知道冒充黑卡用户需要承担什么后果吗？冒充黑卡用户会被拉入征信黑名单，而且会征收名誉损失费，百亿起步。百亿。
，林阳，你要死还拉着我们当垫背，你你，没想到吧？你以为这是你能蒙混过关的地方吗？区区一张黑卡，还要冒充？哟，你冒充的还挺像，说到后果还顶风作案，你胆子可真不小呀，林阳。这不是我们能闹的地方，你快认个错，我们走吧。那你知道得罪黑卡用户会有什么后果？得罪黑卡用户会被行业除名，任何一家公司都不敢再录用得罪黑卡的人，严重者将会被秘密送去修罗战场。可惜呀、啊，你不是什么黑卡用户，胡总，别跟这些人浪费时间了。我看你这卡呀。就是张高仿，是不是真的？说一下不就知道。装吧，我看你能装到什么时候。到时候呀，把你的信息公布出去，送你上黑名单。咱们走吧，别跟他在这胡闹，这事要传到神龙殿耳朵，咱们全家就遭殃了。黑卡，我没有听错吧？哈，先生，这真的是一张至尊黑卡，而且里面的金额能购买下我们清河湾所有的豪宅，您随便选。哎呀，你还有什么要说的？我们清河湾顾不起你至尊大佛，赶紧收拾东西，滚蛋！我我，总经理，我我求求你。我上有老下有小的，我的老公也没用，一家人指着我赚钱呢。我求求你，求求你，再给我一次机会吧！我给你一次机会，我们清河湾几千号人，谁家里没有老小啊？得罪黑卡用户，我们整个清河湾都要跟着遭殃。好，先生，这个人我马上将他解雇，永不录用。从此以后，这个人和我们清河湾一点关系都没有。哦，是是我的错，是我永远不是泰山。大人有大量，你你就饶了我吧，狗东西！刚才还看不起人呢，现在让我饶了你，呸，没门儿、嗯！就是，趋炎附势，我一看你就不是个好东西。是，赶紧收拾东西，滚蛋！先生，这里面是我们清河湾最好的房子，价格都在五十亿往上，您看上哪一套？随时跟我说，不用刷卡。刚才都有冒犯，就当是我们清河湾向您赔罪了。哎呦，我的好女婿，你有这么大的本事，怎么会早说呢？<笑>林阳，你骗得我好苦啊！早这样的话，咱俩的婚事不早成了吗？你真的想嫁给我吗？只要你送我一套清河湾的别墅，我明天就嫁给你。好女婿啊，陈家的老宅我也住够了，你这么有钱，不如你再买一套送我。啊，先给我买一套，来给我买一套。这辈子我只会娶陈雪。雪儿，如果没有这张卡，你还会嫁给我吗？我愿意。我也愿意啊！你没有钱，我也愿意嫁给你。是吗？嗯。这张卡的确是真，只可惜它不是我的。你说什么？好你个林阳，见报自当好耍。哼，我就说嘛，一个臭乞丐怎么会有那么多钱？原来你这卡是偷的，就凭你还想娶我的女儿？我呸！妈，就凭你还想娶我的女儿？我呸！妈，陈雪，你要是再敢跟这个穷鬼纠缠，信不信我打断你的腿？废物就是废物，一天到晚只会演戏装蒜。我的好妹妹啊，你可一定要看紧这个窝囊废了，可千万别被人抢走了。<笑>我们走。林<笑>阳，嗯，你能不能答应我一件事、啊嗯？以后别这样了。我们就踏踏实实的，老实一点不好吗？雪儿，你相信我
三日后，我一定会让你成为这个世界上最幸福的女人。林阳，你怎么这样？为了面子偷黑卡，你差点命都丢了，你知不知道呀？雪儿，我一定会证明给你看的。林阳，我要的从来都不是什么大富大贵，就算陈家不同意我们在一起，我也不在乎。我只希望你踏踏实实、本本分分。从今天开始，我就要自力更生了，你自己看着办。雪儿，找到陈雪了吗？找到了。陈雪小姐晚上六点离开强盛集团，去了万宝酒店，四个小时后离开，随后被带上一辆面包车去了霓虹 KTV， 一直到现在都没出来。调集玉龙军，封锁方圆十公里，救陈雪。陈雪，欢迎进入强盛集团。来，我敬你一杯。嗯，我不喝了，我真的喝不了我。这个就是你不对了，以后咱就是同事了，这种聚会还多着呢。你这酒量啊，可得练练。陈雪，你要是不喝，那就是不给我面子了。我看他也喝的差不多了，应该没我啥事儿，剩下的时间就交给你了。好的。臭婊子还来我们强盛集团，笔试都没做，直接就通过了。你都不知道啊，董事长看他那眼神儿，这要是由着他，还骑到我们头上啊！放心，一会儿有他好受的。啊、嗯，好好玩儿，记得多拍点照片儿。有点把柄，慢走。哎呀，要不是个小骚货能穿成这样，老子天天混迹酒吧，也没见过这么极品的啊！今儿啊是撞大运了，<笑>你敢？你敢？你他妈谁呀？是放手碰的他，我们只是同事，在这里消遣消遣。你他妈算干什么？啊啊啊！我告诉你，这家酒吧是我大哥开的，我大哥是云城最大的地下老大。你要是敢动我，今天你死定了。今天就算天王老子来，我也要你的命！啊啊啊啊！年轻人，可不要太狂啊！在我的地盘闹事儿，可不会有什么好结果。大哥，就是这个废物。他想要我的命，你就是他们大哥。道上的人给面子，叫我一声英哥，小子下手挺狠。混脑的，给我报个名，咱们盘盘道。可别怪我英哥没给你机会。神农殿，听说过吗？神农殿，听说过吗？神龙殿，神龙殿乃是无上至尊，世上谁人不知呀、啊？你，你是大哥，你这废物怎么可能是神龙殿的人？肯定是虚张声势，趁机想溜我。就是，神龙殿之人行踪诡秘，怎么这么巧，偏偏让我给碰见了呀？小子，你说你是神龙殿的人，有什么凭证啊？我这张脸，就是凭证。<笑>你当我们傻呀？你冒充你好歹也做做样子呀、啊？你以为我英哥是小混混啊？随便想一下就能蒙过我英哥了？哎，事关神龙殿之事，不可冒。我去打个电话。哎，双哥，是我呀！哎，哎，实在不好意思啊，这么晚还打扰您。哎，我是想问啊，咱们神龙殿今晚是否会有人光临我们霓虹 KTV 啊？绝不可能！前几日小龙纵容下场，已被惩处。这几日谁还敢随意离队啊？哎，好嘞，双哥，我知道了。实在不好意思打扰你了啊啊！哎哎哎哎。小子，你胆子不小，敢在我的地盘冒充神殿战将！选吧，是剁手还是剁脚啊？大哥，我早都说了，这家伙呀，八成是个冒牌货。依我看呀，手脚全给他剁了。那女的呀
，咱慢慢吧，要么滚，要么死，要么滚，要么死。小子，你挺狂的啊！老子在云城还没见过比我英哥还狂的人。来，男的剁了，女的扒光。不好了，英哥，城店把我们包围了。什么？英哥，要不我们跑吧？跑，往哪跑？神龙殿到哪儿？跑得了吗？大哥，慌啥？咱先别自乱阵脚。我说呀，这小子八成就是个冒牌货。人神龙殿是过来清理冒牌货啊！这、啊，你傻吗你啊？神龙殿会因为一个小喽啰大举出动吗？你不过过脑子呀、啊？啊啊！对对对对。哎呦，兄弟啊，刚刚都是误会，多有得罪，还请兄弟给划个道。我给过你机会了。兄弟，你看啊，朱雀大人的伙夫李双，那是我的好朋友啊。兄弟，你看，这都是自己人嘛，给个面子吧。你算什么东西，就有什么面子。朱朱朱朱朱朱朱朱雀大人，此二人侮辱神王大人、神王夫人，请神王下令，该如何处置？此二人侮辱神王大人、神王夫人，请神王下令，该如何处置？神王。说，是谁指使你侮辱陈雪的？神王大人，小子知错了，请请神王大人饶命！问什么就答什么！啊，是是陈家，陈家将陈雪送给强盛集团的董事长当……啊不，小的中途不该气色些。神王大人，饶命！神王大人，饶命！饶命！陈家，要不是因为你们生了雪儿，定让你灰飞烟灭。哎，怎么是你带着回来的？王董事长的，你把我女儿怎么样了？妈，我喝多了，是林阳送我回来的。哎呦，你个傻丫头！我让你去陪王董事长，你怎么又跟这个废物混在一起，还喝多了？大半夜的喝那么多酒，别趁机被哪个废物给睡了。回头啊，再挺个大肚子回来，威胁我们陈家免了彩礼。如果你不是陈家人，已经是一个死人。黄犬病又犯了，乱咬人。好，我女儿已经回来了，你赶快给我滚出去，别在这碍眼。妈，你说那王董事长真能看上陈雪？我听说啊，他可是出了名的钻石王老五，身价百亿呢。妈，你说那王董事长真能看上陈雪？我听说啊，他可是出了名的钻石王老五，身价百亿呢。啊，打听过了，陈雪呀，根本没有鄙视，那王董事长直接就让他通过了。这还不明白吗？<笑>还是你想的周到啊！王董事长今年都快七十了，老婆早死了，你让陈雪嫁过去啊？他生个大胖小子，那王家的产业岂不是都得改姓陈啊？让陈雪啊，先在那上班，跟王董事长培养培养感情。<笑>咱们的最终目标是神王大人的邀请函。哟，这谁呀、啊？还不下班，在这等董事长呢吗？你可不敢胡说，人家陈雪可是王董事长面前的红人呢。什么红人呀？不就是靠陪睡董事长上位的吗？我觉得呀，你说的都太客气了。这哪是什么花瓶啊？明明就是一个绿茶。表面上啊，贞洁圣母，实际上啊，骚的不行。你们说什么呢？有什么话不能大大方方说吗？就说你是绿茶，怎么了？小贱货，反了你了！这里是强盛集团，有你说话的份儿吗？你以为你是谁啊？今天我就来教教你什么叫规矩。李经理，哎，哎呀，张小姐，我不是说过了吗？叫我小李就行。你选一下，开他，还是开我？哎，这怎么行呢？那个谁，你被开除了？凭什么开除我？哎呀，我开除你还要凭什么？我看这个班不上也罢。我看这个班不上也罢。
丽英，你怎么来了？有什么事下班说，我现在上班呢。我觉得呀，他说的对，我要是你啊，现在立刻收拾东西滚蛋，还能留点颜面。李经理是吧？你凭什么开除陈雪？这个贱货呀，公司可养不起。哎，陈雪，给你十分钟时间收拾东西，滚蛋！这种骚婊子肯定得开除，除了勾引男人，他会干啥？给我闭嘴！怎么？自己身上不干净，还不允许我们说一下子啊？<笑>这表面上啊，贞洁圣女，实际上却骚的不行、啊。怎么，这种女的你也要啊？再敢多嘴，我要你后悔！要我后悔？陈雪，没看出来吗？还真是一把玩弄男人的好手啊！是个男人都愿意为你死心塌地啊？谁给你们的胆子，敢污蔑我的女人？因为老娘我愿意。你能拿我怎么样？我告诉你，你给我听好了，我爸可是张氏集团的董事长，我的名字叫张 Sherry。林阳，算了吧，这个公司不行，还有下一个呢。张小姐，我这样解决你满意吗？那那个神王大人的邀请函，您看，邀请函我一会儿派人送过去。哎，好好好，谢谢，谢谢张小姐，陈雪。我告诉你，在云城这种地方，有些人是你永远都得罪不起的。只要有我在啊，整个云城没有一个公司敢要你。又是为了一张邀请函呀、啊？你懂什么？你知不知道神王大人的一张邀请函分量有多重？你知不知道神农殿意味着什么？是吗？那希望在神王大人婚宴上遇见你们时候，你们不要后悔。在神王大人婚宴上遇见我们，你也不撒泡尿照照你自己的德行。神王大人的婚宴也是你这种小瘪三配去的吗？这真是自不量力呀、啊！我告诉你啊，你这种人，就算在神王大人婚宴上给人家端盘子，都不会要你的。<笑>就是啊，真是不自量力啊！看看你这穿着打扮，恐怕是从城中村出来的吧？<笑>难怪啊，什么都不懂。张、哎、嘴就瞎说啊，还以为是什么大人物呢，原来呀、啊，就是城中村出来的穷鬼。<笑>林阳，对不起，都是因为我，你才被别人骂。我没事的。都是因为我，你才撒谎的。雪，我从不撒谎。能参加神王大人婚宴的人，在云城那都是屈指可数。要是你没有撒谎，好啊，到时候我们婚宴上见。笑话，能去神王婚宴上的可都是财力雄踞一省的大师，就凭你，配吗？我看呀，这个人八成是疯了。哎，小子，我跟你说啊，我有个朋友呢，在疯人院上班。哎，要不然我介绍你去认识认识。够了，林阳，我们走。什么？被辞退了？哎呦，多少人想进进不去，我好不容易把你安排进去的。哎呀，对呀、啊，连王董事长都搞不定。妈，看来啊，咱们只能退而求其次了。我看张家那个公子就不错，就是啊，脑袋有点不好使。妈，你答应让我去上班，就是为了让我嫁给王董事长？怎么？还委屈你了，你个二手货！人家王董事长能看上你，那是你的福气。妈，我是你亲生女儿啊！王董事长他都七十岁了，可以当我爷爷了，你们怎么能这样对我？你说什么呢？你到底是不是陈家人啊？陈家人为陈家人出点力，那不是应该的吗？哎呦，你个赔钱货！人家女儿都是来还债的，你，你是来讨债的，你到底要干什么？我。我我只嫁给林阳，你，陈雪，没事吧？陈家，你们会后悔的。后悔？林阳，过两天可就是神王大人的婚礼了，我们全家可没空陪你一块演戏。妈。过几天也是我和林阳的婚礼，已经邀请过你好多次了。你要是想来，你就来；要是不来也罢。
陈雪，你要跟这个废物要一辈子饭，我不拦你。后天可是神王大人的婚宴，我哪有时间参加你和这个废物的婚礼？有的人啊，神王大人办婚礼，他也跟着一起办。只怕到时候啊，对比过于明显，自己都觉得害臊吧。你们这是伤透了我的心，李莹，我们走。神王大人，是否收回张家和陈家的邀请函？不用，我要在订婚宴上让那些人看看，他们看不起的正是我神王的女人。是。林阳，等我们结婚之后就离开这个伤心的地方，重新开始，好不好？雪儿，我答应你。不过在此之前，我有一些很重要的事先替你解决。那你要小心啊！放心吧，我只是兑现我说过的话而已。哎呦，真没想到呀！神王大人还记着我们陈家呢，就让我们陈家跟一流家族一样。参加宴会，妈，这还得感谢我的好老公赵少，没有赵家的支持，我们陈家哪有资格进来呀？这话倒是对的，要不是我爸在中间替陈家说话的话，这陈家怎么会在名单上有一席之地呀、啊？啊！哎呦，我的好女婿啊，以后我们陈家就仰仗你们赵家了。不嘛，参加完神王大人的宴会，那我陈家可就是云城的一流世家了。那当然了。陈雪，你们两个也好意思过来呀？怎么，没钱办婚礼，过来蹭神王大人的婚宴呀？也不看看你们两个能不能混进去？乞丐就是乞丐，陈雪，你看看你找的这男人，这出息！好了，我们进吧。嗯，别让神王大人等急了，是给他的。算了，由他们请走。走。妈，这神王大人的婚礼可真气派啊！你看这设施，都是世界顶级空运来的，哎呦，能不高端吗？哎呦，赵少啊，你娶人家的时候，要是有今天十分之一的牌面，人家也就心满意足了。放心。<笑>去外面等吧，等我们参加完神王大人的婚礼，你给我摇摇尾巴，我告诉你今天的婚礼到底有多气。哎，林阳，你还真挺让我长见识的，没钱办婚礼就甭办吧。哎，来蹭别人的婚礼，还是蹭的如此不可高攀的大人物，你还真是不知死活啊你！婚礼即将开始，请各位宾客保持安静。雪儿，今天恐怕很难坐下了。啊！朱雀大人到了！朱雀大人，奉神王大人之命，请陈雪小姐换上婚纱。朱雀大人，是不是搞错了？我今天要嫁的人是林阳。雪儿，快换上吧，等等我，我马上就回来。嗯。什么情况啊？朱雀大人居然亲自给这个贱人送婚纱！哎呦，这还不明白吗？说明神王大人对我女儿一往情深。哎呦，乖女儿，快把衣服换上，别让神王大人等急了。哎、不可能，神王大人怎么会看上那么一个二手的？对呀、啊，张小姐，肯定是弄错了。这陈雪不过是我们集团开出的一条狗而已。
，怎么会得神王大人如此厚爱呢？再等等吧，这中间啊，肯定是有什么误会。<笑>咱们啊，就等着他被轰出去吧。今日我要告诉神王大人，我陈雪这辈子只嫁林阳，我这身婚纱也为他所穿。哎呦，我陈雪呀，你在那胡说些什么呀？赶快住嘴！你你这是要害死我们陈家呀！林阳那个废物啊，一看是朱雀大人给你送婚纱，立马就吓跑了。你对他还抱有幻想，真是可笑。陈雪，你要再多说一句，那就将你逐出家门。我说到做到。看吧，我就知道，这里面啊肯定是有什么误会。原来是要嫁给那个废物。<笑>是啊，胆子也真够大的，居然敢在今天抢神王大人的风头。我看呀、啊，他们要遭殃了。李阳，你怎么来了？你快下去。雪儿。你愿意嫁给我吗？慢着！苍穹之泪，怎么会在你这个废物手里？慢着！苍穹之泪，怎么会在你这个废物手里？林阳，又拿你那个假货出来丢人现眼呢！放肆！林阳，你赶快滚下来！那可是神王大人的位置啊！神王大人即将亲临现场，林阳。你别以为你还能逃过一劫！朱雀大人呐！朱雀大人，你快去阻止他！林阳那个废物居然敢站在神王大人的位子上，你快把他赶走啊！朱雀大人，这个陈雪啊，可是个陪谁都睡的贱货，您可一定要告知神王大人真相啊！再敢有人多嘴！死！参见神王大人、神王夫人。参见神王大人、神王夫人。起来吧。林阳居然是神王，我错过了当神王夫人的机会。哎呀，这，这怎么可能？他是我们陈家不要的一个废物。他怎么可能是高高在上的神王大人呀？完了，我多次羞辱神王，我们赵家要被灭族了呀！我陈家精心谋划的大本事，难道最后的结局就是这个？可是，可是，真可笑啊！完了完了完了！我同时得罪了神王和神王夫人。我父亲一定会打死我的，怎么办？小姐，我不想死啊！我我我,我,我不想死、啊。所有人听着，陈家、赵家、张家，即刻起逐出云城，送往修罗战场，终身不得出。林阳，我错了。你跟这个贱人结婚是故意气我的，对不对？你原谅我，我们在一起好不好？啊啊、给你脸了是吧？再敢废话，你的命我要！哎呦，林阳，我是你的丈母娘，你不能娶了我女儿就就不认我们了呀！咱们是一家人，一家人，雪儿可没有你这种卖女儿的家人。林阳，你都忘了吗？你从战役回来，不就是为了娶我的吗？你原谅我好不好？求求你了，娶我吧！我走，退出！不，林阳，不不不，神王大人，你只要饶过了我陈家、啊，日后我一定好好的管教他们。我给过你们太多机会，可是你们自己不珍惜。我之所以不杀你们，就是因为你们是雪儿的家人。但是死罪可免，活罪。玉龙军听令，逐出云城，没收全部财产，让他们下半辈子乞讨求生去。是。哎，神王大人，神王大人，不要闹！叔叔呀，叔
。林瑶，你真的是神王大人？怎么，不像吗？我感觉好像在做梦。雪儿，请你原谅我，之前因为一些原因，我无法公开我的身份。从今天起，我会加倍补偿你的。雪儿，你愿意嫁给我吗？我愿意。<笑>